Jeg vil gerne fortælle om proteinsyntesen og mutationer i et gen. Proteinsyntesen det er den måde, som celler laver proteiner på. Proteiner de består af 20 forskellige aminosyre, der bliver sammensat forskelligt i forhold til, hvilket slags protein vi gerne vil lave. Det er DNA'et, der bestemmer, hvilken rækkefølge af aminosyren, de skal sætte sig i. Det er altså DNA-koden, der oversættes til et protein via et stof, der hedder RNA. Inden i DNA'et, der ligger der en skabelonstreng, som er skabelonen for RNA. Øh, og det er den skabelonstreng, som RNA skal, lave, skal bruge til at lave sit mRNA. mRNA, det er messenger-RNA, og det er fordi, at det er mRNA'et, der kopierer øh, DNA-strengen, og så... Øh, sender en besked, eller fortæller øh, ribosomerne, hvilken, hvordan de skal sammensætte aminosyrene. RNA'et, det ligner rigtig meget DNA'et, men de har dog nogle forskelle, øh, og det er blandt andet, at øh, RNA har en ild, som DNA'et det mangler. Så er det også, at øh, DNA har basen U, hvor mRNA har basen T, Øhm, og både T og U, de danner basepar med A. Det vil sige, at T og U, de binder sig altså på samme måde øh, til A. DNA'et, det er så også fordi det har den kode DNA-streng, og så har det den her skabelonstreng, som jeg snakker om tidligere. Hvor at RNA'et, det er enkeltstrengende, fordi det kun har den her ene streng, det kopierer. Øhm, det gør også, at øhm, RNA-nukleotider øh, kan bindes til DNA-strengen på samme måde, som DNA-nukleotiderne kan. Øhm, og den her proces her, proteinsyntesen, jeg har lavet nogle tegninger her, det foregår ved, som man kan se på min tegning, at DNA-strengen den åbner sig. Den er åben her. Heroppe der har vi det kodet DNA, og hernede der har vi øh, skabelonen. Så det der så sker, det er, at det her det er mRNA, og det, øh, det kopierer så skabelonen hernede. Og det kan vi se ved, at den starter så her. G, det kopierer så til C, fordi de danner basepar. Og så kan jeg se det her ved, at for eksempel A, det bliver til U, fordi de danner også basepar. Og det kopierer den så hele strengen. Så det bliver til en mRNA, messenger-RNA, som jeg også snakkede om tidligere. Og den ser så sådan her ud. Det der så sker, det er at mRNA'en den flytter sig ud i cytoplasmet, og DNA-strengen den lukkes igen. Det vi har her, det er så vores mRNA-streng, der ligger her ude i cyto alt det her det er så ude i cytoplasmet. Og her der har vi så øh, ribosomet, og det her det er så tRNA'et og aminosyrene. Og det der sker, det er, at tRNA'et det henter øh, aminosyrene her fra fordøjelsen, og så øh, kører det så op, og så sætter det sig. Op i den her ende, der har vi øh, en lille frekvens på tre baser, som I kan se her. Øh, og de her tre, og hernede der har vi så øh, selve aminosyren, aminosyret. Øhm, og det der så sker, det er, at de her tre øh, baser her, de sætter sig så, sådan så de passer øh, med de baser, som står her på mRNA-strengen. Øh, sådan så vi ved, at vi får den rigtige aminosyre og den rigtige rækkefølge. Og det der så sker, det er, at øh, når de så har været igennem ribosomet her, så øh, kører de her tre, øh, den her lille øh, sekvens på de her tre baser, øh, det rører bare ud, og så sammensættes. Den her øh, kæde af aminosyre, som så bliver til selve proteinet. Så når hele det her der er kørt igennem, så har vi en lang kæde af aminosyre, som er et protein. Så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan øh, en mutation i et gen kan forekomme. Og det der simpelthen kan ske, hvis vi tager den første her, som vi havde her før, det er, at heroppe der har vi jo så den kodede øh, DNA-streng. Og det der kan ske, det er, at enten så forsvinder, et, det kunne simpelthen være det her T, det forsvinder simpelthen helt, eller også så bliver det skiftet ud med noget andet. Det der så sker, når 
RNA'et kommer ind her og skal kopieres, så bliver det simpelthen kopieret forkert i forhold til, hvad det er, som, øh, som cellen gerne vil danne. Øhm, og det kan simpelthen, det, det kan simpelthen medføre, at øh, proteinet det bliver helt anderledes, eller at, øh, at det simpelthen får en helt anden virkning. Øh, fordi det jo ikke er det protein, som cellen egentlig har brug for, at den har lavet. Øh, det kan gøre, at, øh, at selve proteinet bliver meget dårligere, og det kan også gøre, at øh, strukturen bliver anderledes. Øhm, og det kan faktisk øh, fremkalde øh, alvorlig sygdom øh, og arvelige sygdom, fordi så ligger det jo i ens gener, den her øh, sygdom, man så danner. Så vil jeg så gerne tage et eksempel, og der har jeg valgt den her Froling-sygdom, som øh, vi har snakket meget om på klassen. Og øh, det skyldes altså en mutation i et gen, som kaldes FAH-genet. Øhm, og øh, det her gen, det er det, som øh, danner protein. Øhm, der medvirker til at omdanne en aminosyre til en anden aminosyre. Og når man så får den her sygdom, så, øh, eller den her mutation på det her gen her, det gør så, at øh, det her FAH, det ikke længere er virksomt. Og det gør jo så, at, øh, at det ikke kan nedbryde det her stop her, som det, det normalt bliver dannet til at nedbryde, eller til at omdanne. Og det gør så, at folk med den her sygdom, de kan simpelthen ikke øh, spise ting med det her stof i, fordi deres krop ikke kan nedbryde det. Så hvad mindre man er på en meget strikt diæt, hvor man ikke spiser noget af, øh, af det, hvor, de, hvor det her stof det er i, så øh, bliver man altså syg. Og det, der, det er på den måde, at øh, en sygdom, den kan, øh, altså en mutation i et gen, det kan skabe en alvorlig sygdom, og en sygdom, som beplanen resten af ens liv. Ja, og det var så det, jeg havde.